Nach zwei sehr spannenden Koop-Livestreams mit Volker Wertig konnten wir viele neue Details und vor allem einen deutlich genaueren Ausblick auf die weitere Entwicklung des Spiels erhaschen. Darum soll es aber heute noch nicht gehen, denn anders als auf der neuen Roadmap vermeldet, wird Pioneers of Pagonia noch im Mai, also vor dem großen Bergbau-Update, mit einem größeren Quality of Life-Update versorgt werden. Und das war tatsächlich noch nicht einmal alles. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Dass Pioneers of Pagonia vor allem für viele die Siedler-Veteranen zu einfach ist und selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgraden kaum jemanden schwitzen bringt, ist auch in Vision Entertainment nicht entgangen. Daher experimentiert man aktuell mit super schweren Maps, welche die Gegner auf 150% erhöhen und obendrein speziell für den Koop angelegt wurden. Eine dieser beiden anspruchsvollen Karten habe ich mit Volker Wertig im Livestream gespielt, schaut da also gerne mal rein. Wenn ihr diese Karten selbst mal probieren möchtet, findet ihr diese im News-Channel des Pagonia Discords. Die sogenannten POP-Dateien müsst ihr dann in eurem Pagonia safe ordner abspeichern, den ihr in der Regel unter C Users, eurem Namen, Saved Games, Pioneers of Pagonia findet und dann in-game den dadurch neu erzeugten Speicherstand laden. Die viel wichtigere News der letzten Tage ist aber, dass mit dem nun verfügbaren Shared Coop Modus nicht Schluss sein wird und es sich hier wirklich nur um die erste Ausbaustufe des generellen Multiplayer gehandelt hat. Mit Details ist man hier zwar noch vorsichtig, hat aber natürlich die Rufe nach einem echten PvP Modus mehr als klar vernommen. Als nächstes Feature wird wohl eine Coop Variante folgen, in der dann wirklich jeder Spieler seine eigene Siedlung aufbauen kann und ihr hier dann wohl naheliegend auch untereinander Handel treiben könnt. Da Volker Wertig schon verraten hat, dass später Einheiten auch Gebäude zerstören können bzw. an so einer Mechanik gearbeitet wird, könnt ihr euch an dieser Stelle selbst zusammenreimen, was dann folgt. Ja, auch hier natürlich, ähm, was ich sagen kann zum heutigen Zeitpunkt, ist, dass der Shared Coop, den wir jetzt gerade spielen, unsere erste Ambition in Richtung Multiplayer ist und das wird nicht die letzte sein. Ähm, wenn es weitere Modi dann anzukündigen gibt, werden die natürlich in der Roadmap dann auch stehen. Wir haben dort weitere Pläne, das kann ich verraten, aber sie sind noch nicht angekündigt und daher kann ich auch nicht mehr dazu erzählen. Bevor das große Bergbau-Update im Juni ausgerollt wird, erhält das Spiel schon in den kommenden Tagen ein Quality of Life Update, für welches es in Form eines GIFs auch schon einen kleinen Teaser gibt. Das als Golden Hour betitelte Bild lässt auf neue Beleuchtungseffekte schließen, durch welche sich fortan die Sonne auf der Wasseroberfläche spiegeln wird. Auch könnte dieses Update Verbesserungen für den Straßenbau und die Felder mitbringen. So sollen sich Straßen einfacher rechtwinklig andocken lassen und sich mehrere Felder gleichzeitig auswählen lassen. Auch zum Bergbau-Update gibt es eine kleine neue Info. So hat man wie damals beim Entdecker, der von Hand of Blood vertont wurde, erneut einen namhaften deutschen Influencer für die Sprechrolle des Geologen begeistern können. Gerüchten zufolge muss es sich hier entweder um Maurice Weber oder Gronk handeln. Einen genaueren Ausblick zum Spiel, der deutlich über die aktuelle Roadmap hinausgeht, inklusive mehr Details zum Modding-Support, neuen Gebäuden sowie Gegnern und sogar möglicher Schifffahrt, bekommt ihr dann exklusiv kommende Woche in den nächsten Pagonia News. In diesem Sinne, Gerne ein Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.